বন্ধুরা বিশাল বাড়িটিতে আপনি ঢুকলে কক্ষগুলো খুঁজে পাওয়া মুশকিল আপনি কোন দিক দিয়ে ঢুকেছেন এবং কোন দিক দিয়ে বের হবেন এ যেন শতকক্ষের বিশাল এক রাজপ্রাসাদ শত বছর পরেও যার বিত্তবৈভবের কোনো কমতি নেই জঙ্গলে আবৃত রয়েছে না জানি কত রহস্য সেসব রহস্য নিয়েই আজকের এই ভিডিওটি আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি দেখতে এসেছি নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার অবস্থিত একশো বছরের বিষয় একশো এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি জমিদার বাড়ি এটি হচ্ছে গোপালদের জমিদার বাড়ি মূলত এই বংশের শেষ জমিদার ছিলেন শ্রী গোপালচন্দ্র আর তার নাম অনুসারেই এই এলাকারও নাম হয় গোপালদি তো আজকে আমি এই বাড়িটি ঘুরে দেখাবো এবং এই বাড়ির বেশ কিছু ইতিহাস তুলে ধরব আশা করি আপনারা আমার ভিডিওটি দেখবেন গোপালদি জমিদার বাড়ি কেউ কেউ চিনেন সদাসদি জমিদার বাড়ি নামে কিন্তু স্থানীয়দের কাছে এটি ভুইয়াবাড়ি নামেই অধিক পরিচিত এ বাড়িতে রয়েছে বেশ কিছু ভবন আর ঢোকার মুখে পড়বে এই ভবনটি কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও চাকচিক্য দেখে বোঝার উপায় নেই এটি অনেক বছর ধরেই অবহেলিতভাবে পড়ে রয়েছে আসলে সমসাময়িক যতগুলো আমি জমিদার বাড়ি দেখেছি সবগুলো বাড়িরই একই দশা অবহেলা অযত্নে এসব জমিদার বাড়িগুলো একেবারে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ বাড়িটিতে যদিও মানুষ বসবাস করছে তারপরও দেখে বোঝা যাচ্ছে কতটা অবহেলায় পড়ে আছে বাড়িটি বাড়িটি দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটি বাড়ির উঠোন আর কোনটি পিছন সাইড আড়াই হাজারে আমি যতগুলো জমিদার বাড়ি দেখেছি তার ভিতর এই বাড়িটি সবচেয়ে বড় আর লোকমুখে প্রচলিত এ বাড়ির জমিদাররা ছিলেন অনেক সম্পদশালী এবং ক্ষমতার মাপ কাটিতে ছিলেন অনেক এগিয়ে অথচ বাড়িতে পা রেখেই আমি দেখতে পেলাম সে সম্পদশালী এবং ক্ষমতাশালী জমিদারের বাড়িটি এখন একেবারেই ধ্বংসের মুখে আসলে এসব জমিদার বাড়িগুলো থেকে অনেক কিছুই শেখার এবং শিক্ষণীয় রয়েছে মানুষ জীবনে নিজেকে স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে অথচ পৃথিবীর কোনো কিছুতেই তার নিয়ন্ত্রণ নেই কয়েক প্রজন্মই তাদের এই সম্পদ ভোগ করতে পারে না অথচ কতই না সম্পদশালী ছিল এবং ক্ষমতাশালী ছিল এই জমিদাররা বন্ধুরা জমিদার বাড়িটিতে ঢুকলে আপনি পথ হারিয়ে ফেলবেন মানে এতগুলো কক্ষ এবং চারপাশে এত সুন্দর করে তৈরি করা বাড়িটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি এই বাড়িটিতে প্রবেশ করেন বলা হয় তাকে একশো একটি কক্ষ রয়েছে বাড়িটিতে তো আসলে যদি এটি আমি আগেই বলেছি আপনাদেরকে এটি শিউন্ন কিন্তু হয়তো আরও বেশি কক্ষ থাকতে পারে ধারণা করা হয় একশো একটি কক্ষ এবং চারপাশে খুব সুন্দর করে বানানো বাড়িটি আপনি ভিতরে ঢুকলে বের হওয়ার পথ কোনটি সেটি খুঁজে পেতে অনেক সময় লেগে যাবে জমিদারদের অনুপস্থিতিতে বিশাল এই বাড়িটিতে যদিও অনেক মানুষ বসবাস করে কিন্তু কারো মধ্যেই বাড়িটি মেরামত কিংবা যত্নের কোনো লক্ষণই দেখলাম না পুরো বাড়িটির দেওয়ালে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মাটির চুলোর কালি এবং নানা ধরনের ময়লা আবর্জনা বাড়িটির ছাদে ওঠার জন্য দৃষ্টিনন্দন তিনটি সিঁড়ি রয়েছে তিন পাশে আর এখানে মূলত বাড়িগুলো আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করা একেবারে জঙ্গলে আবৃত হয়ে গেছে বাড়িটির চারপাশ লতাপতা এবং বিভিন্ন ধরনের গাছপালা দিয়ে ভরে গেছে ছাদের কান্নিসগুলো বাড়িটি কিছুটা মোগল এবং ব্রিটিশ স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণে তৈরি বাড়িটির বাহির পাশ যেমন ঝোপঝাটে আবৃত তেমনি ভিতরের অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর দেওয়ালের কারুকার্য খচিত বিভিন্ন দৃশ্যগুলো ঢেকে গেছে কালের স্তরে মূলত এখানের করিডোরে বসে এখানের বাসিন্দা যারা তারা রান্নাবান্না করে যার দরুন চুলার কালি দেওয়ালে লেপটে লেগে রয়েছে হয়তো জমিদাররা দেখলে মাথা ঠুকে মরতেন তাদের অতি যত্নে ঘোড়া বাড়িটির এখন এই বেহাল দশা দেখে হয়তো ডুকরে কেঁদে উঠতেন বর্তমানে বাড়িটিতে প্রায় পঞ্চাশটির মতো পরিবার বসবাস করে আর ভিতর বাড়িতে সব পরিবারগুলোই হিন্দু আমি আরও একবার পিছনে তাকিয়ে বাড়িটি দেখে নিলাম কি অপূর্বভাবে তৈরি বাড়িটি দোতলা বাড়িটির কারুকার্য এবং গঠনশৈলী দেখলে যে কেউ মুগ্ধ হবে অথচ চরম অবহেলায় দুকে দুকে মরছে বাড়িটি হয়তো সংস্কার না করা হলে কয়েক বছরের ভিতরে এটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে বাড়িগুলোর মাঝখানে রয়েছে একটি উঠনাকৃতির ছোট্ট স্থান যেখানে রয়েছে পূজা আর্চনার কিছু উপকরণ রয়েছে কয়েকটি তুলসী গাছ আর এখানে তুলসী গাছগুলো দেখে আমি সৈয়দ ওয়ালিউল্লার সেই একটি তুলসী গাছের গল্প মনে পড়ে গেল দখলদাররা কিভাবে একটি বাড়িকে দখল করে রেখেছে অথচ কোনো যত্নই নেই বাড়িটির হয়তো এখানে ছিল ফুল বাগান হয়তো জোসনার হাতে বসত গল্পের আসরও কিন্তু আজ সে তুলসী গাছের তলা এবং সে ফাঁকা জায়গাটি একেবারে জোপে জঙ্গলে ভরা আজ আর হয়তো কোনো গল্পের আসর বসে না নিয়ে বাচ্চাদের আনাগোনা কিংবা হই হুল্লোড এ পাশের বাড়িটিতে আমি আবার একটু ছাদে যেতে চাই দেখতে চাই এদিকের কি অবস্থা আসলে পুরো বাড়িটি যারা এখন বসবাস করছে একেবারে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে এবং এখানে আসার পর আমি যতজনের সাথে কথা বলতে চেয়েছি সবাই কথা বলতে অপারক
ছোড়ো শেডে ডেঙ্গিয়ে আমি উঠছি ছাদে এ দীক্ষার ছাদেও একই অবস্থা যদিও তারা প্রতিনিয়ত এখানে উঠে কাপড় চাপড় রোদ্রে দেওয়ার জন্য কিন্তু কোনো যত্ন নেই আসলে এটি কে দখল করে রেখেছে বা কারা কিভাবে ভাড়া দেয় কেউই বলতে নারাজ অথচ এখানে প্রায় পঞ্চাশটির মতো পরিবার বসবাস করে বন্ধুরা আমি এখন জমিদার বাড়িটির ছাদে রয়েছি তো প্রকাণ্ড বিশাল বাড়ি এই জমিদার বাড়িটি মূলত বাড়িটির দুই পাশে রয়েছে দুটি দ্বিতলা দোতলা বিশিষ্ট ঘর আর চারপাশে ছোটো ছোটো ঘর তো বলা হয় তাকে মোট একশো একটি কক্ষ রয়েছে যদিও এখন আর আসলে গুণা সম্ভব নয় বাড়িটিতে এখন ভিতরের যেই কক্ষগুলো রয়েছে এইখানে বেশিরভাগই হিন্দু পরিবার বসবাস করে আর বাহিরের ছোট ছোট কিছু ঘর রয়েছে সেগুলোতে মুসলমান ফ্যামিলি বসবাস করে ইতিহাস থেকে জানা যায় এই এলাকায় মোট তিনটি জমিদার পরিবার ছিল আর তারা হলো সর্দার পরিবার তেলি পরিবার এবং ভুঁইয়া পরিবার আর আমি আগেই বলেছিলাম এদের মধ্যে সম্পদ এবং ক্ষমতার মাপ কাটিতে এগিয়েছিল সর্দার পরিবার সর্দার পরিবারের তিন সন্তান ছিলেন প্রসন্ন কুমার মরিন্দ্র কুমার আর গোপাল চন্দ্র আর সে গোপাল চন্দ্রের নাম অনুসারে এই এলাকার নাম হয়েছে গোপাল দি এ জমিদার বংশে শেষ জমিদার ছিলেন গোপাল যন্ত্রের ছেলে কোকন সর্দার যিনি স্বাধীনতার পর দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান আর মূলত তারপর থেকে এ বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে আমি এখন বাড়িটির পিছন দিকটা আপনাদেরকে কিছুটা দেখাতে চাই আসলে আমি যে কোনো জমিদার বাড়িতে গেলেই বাড়ির পিছন দিকটাও একটু ঘুরে আসি এসব বাড়ির হারানো ঐতিহ্য হচ্ছে কুফ আর আমি এখানে এসেও একটি কুফের সন্ধান পেলাম দূর থেকে দেখে আমার মনে হলো এখানেও একটি কুফ রয়েছে মূলত ব্রিটিশ শাসন আমলে নির্মিত অধিকাংশ জমিদার বাড়িতেই এ ধরনের কুফের ব্যবহার লক্ষণীয় একসময় এদেশের গ্রাম বাংলার বাড়িঘরগুলো তো এ ধরনের কুফের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক হারে গৃহস্থালের কাজও ধর্মীয় আচার নীতিও এই কুপকে ঘিরেই চলত এখানে এসেও আমি এই কুপটির বেহাল দশা দেখতে পেলাম একেবারে মজে গেছে কুপটি ময়লা আবর্জনা এবং মাটি দিয়ে ভরাট হয়ে গেছে কুপের ভিতর দিকটা বিশাল বাড়িটি আমি আরও একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম বাড়ির আশেপাশে আরও ছোট ছোট বেশ কিছু ঘর এগুলো বিভিন্ন লোকজন ঘর তুলে ভাড়া দিয়ে রেখেছে অথচ এগুলোর ভাড়া কে নেয় সেটিও তারা বলতে নারাজ মূলত এ ভবনে নিস্তলা চলত দাপ্তরিক বিভিন্ন কার্যক্রম আর দ্বিতীয় তলায় ছিল তাদের স্বয়নকক্ষ এবং জলসাগর এছাড়া ছিল পূজা অর্চনার ঘর কিন্তু সেসব এখন আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কারুকার্য খচিত দরজা জানালাগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে খসে পড়েছে বাড়ির বেশিরভাগই ফলস্তর 
বাড়িটি থেকে চুরি হয়ে গেছে মূল্যবান সব পাতার সহ জিনিসপত্র বিশাল বাড়িটি দেখে আমি কিছুটা অবাক হই হয়তো জমিদাররা অনেক ভাই ছিল হয়তো তাদের পরিবার ছিল অনেক বড় যার জন্য এত বিশাল আকারে বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল একেবারেই ধ্বংসস্তূপ বলা চলে শেওলা জমে গেছে বাড়ির বিভিন্ন দেওয়ালগুলোতে বাড়িটির আশেপাশে বেশ কয়েকটি টিউবওয়েল রয়েছে এখনো আমি আগেই বলেছি দরজা জানালাগুলো বেশিরভাগে ভেঙে চড়ে গেছে বিভিন্ন ধরনের লতা পাতা দিয়ে পুরো বাড়িটি ঢেকে গেছে ভিতরে যারা বসবাস করে তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ঘরগুলোর ভাড়া কত কেউ কেউ পাঁচশো টাকা দেয় কেউ কেউ মাসে এক হাজার টাকা দিয়ে থাকে কিন্তু কাকে টাকা দেয় সেটি তারা বলতে চাইনি আমিও বেশিটা জবরদস্তি করিনি আরো একবার পিছনে চেয়ে নিলাম জমিদারদের কত যত্নে গড়া বাড়ি এখন একেবারেই অবহেলায় সবকিছু ভেঙে চুরে যাচ্ছে এভাবে হয়তো একদিন এই জমিদার বাড়ির ইতিহাস মুছে যাবে মুছে যাবে প্রতাপশালী এক জমিদারের গল্প আমি আপনাদেরকে বাড়িতে ব্যবহৃত দরজা জানালাগুলোর কিছুটা কারুকার্য দেখাতে চাই যদিও বেশিরভাগ কারুকার্যগুলোই ধুলোবালি এবং চুলার কালিতে ঢেকে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে বেশিরভাগ গ্রিলগুলো ফুলের নকশা করা বিভিন্ন ডিজাইনগুলো কিভাবে তৈলাক্ত কালিতে ঢেকে গেছে দেখতে পাচ্ছেন কারুকার্যগুলোর উপরে বাংলায় শাল এবং কিছু লেখা ছিল কিন্তু সেটি এখন আর বোঝা যাচ্ছে না হয়তো সংস্কার করা হলে এগুলো আবার নতুন রূপ পেত কিন্তু এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কেউই নেই এখানে ব্যবহৃত গ্রিলগুলোর ভিতরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি জমিদাররা কতটা শৌখিন ছিল এ ধরনের কারুকার্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় 
কারকার্যগুলোর ভিতর দিয়ে তারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিও বিভিন্ন গ্রিলগুলোর ভিতরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন দেব দেবতার ছবি দেবদেবীর ছবির সাথে সম্ভবত রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর নামও এটি আসলে আমি শিউন নয় তবে কিছুটা অনুমান করতে পারছি যে এগুলো হয়তো হিন্দু ধর্মেরই কোনো লেখা হবে আপনারা যদি এই যে এটি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন তারা আসলে এই কারুকার্যগুলোর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি যে এটিতেও তো আসলে পুরো বাড়িটিতেই এই দেওয়াল এবং বিভিন্ন ফিলারগুলোতে দেবদেবী এবং বিভিন্ন কারুকার্য সম্বলিত তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে জমিদার বাড়িটির পুকুরটি দেখাতে চাই পুকুরটি যদিও অত বড় নয় কিন্তু পুকুরের ঘাটগুলো বিশাল এবং এই ঘাটগুলোর চারপাশে বসার জন্য খুব সুন্দর বসার স্থান ছিল যদিও এগুলো একেবারে লতা ফতা দিয়ে ভরে গেছে এবং এটি ছিল মহিলাদের ঘাট আর টান পাশে ছিল পুরুষদের জন্য একটি ঘাট তো আসলে এগুলো এখন অনেকটা অব্যবহৃত যার দরুন নামাও কিছুটা রিস্ক কারণ ফিচ্ছিল হয়ে রয়েছে তো তারপরে আমি আপনাদেরকে যতটুকু পরে দেখাচ্ছি দূর থেকে আসলে আমি পুকুরটি যতটা ছোট ভেবেছি অতটা ছোটও নয় মোটামুটি বিশালই বলা চলে আর পুকুরে এখনো টলটলে জল জমিদার বাড়ির এসব পুকুর নিয়েও প্রচলিত থাকে অনেক ধরনের গল্প বিশাল বাড়ির বিশাল পুকুর বিশাল পুকুরের ঘাট অথচ জমিদারদের কোনো নাম নিশানাই নেই ভিডিও শুরুতে আমি বলেছিলাম এসব জমিদার বাড়িগুলো থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি কারণ আসলেই দুনিয়ার এই সম্পদ কিছু দিনের মাত্র কয়েকটা প্রজন্ম যদি ভোগ না করতে পারে তাহলে কি হবে এই সম্পদ দিয়ে বন্ধুরা জমিদার বাড়িটি যেমন বিশাল তেমনি বিশাল এই জমিদার বাড়ির পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটটি তো বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি সবাইকে আবার অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ